ഹായ് അനൂസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് കുറെ നാളുകളായിട്ട് പലരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഫിഷ് ബിരിയാണി അല്ലെങ്കിൽ മീൻ ബിരിയാണി ക്രിസ്മസ് ഒക്കെ വരുവാണല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു മീൻ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോ നെയ്മീൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബിരിയാണിക്ക് എപ്പോഴും ഏറ്റവും നല്ലത് നെയ്മീൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കഷ്ണ മീനുകൾ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മീനുകൾ ഏതെങ്കിലും എടുക്കാം ചെറിയ അയല മത്തി അങ്ങനത്തെ ഒന്നും അല്ലാത്ത വലിയ മീനുകൾ എടുക്കാൻ നോക്കാം ഇത് ഒരു കിലോ മീനുണ്ട് ഞാനിതൊരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള പീസുകളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഫിഷ് ബിരിയാണിയുടെ റെസിപ്പികൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും നെയ്മീനൊക്കെ ഇങ്ങനെ വട്ടത്തിന് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത് പക്ഷെ അതിലും ടേസ്റ്റി മീൻ ഇങ്ങനെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ അല്ല വലിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് തന്നെ വട്ടത്തിന് തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം അത് നിങ്ങളുടെ താല്പര്യം പോലെ ചെയ്താൽ മതി ആദ്യം നമുക്ക് ഈ മീനിൽ കുറച്ച് മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് പുരട്ടി വെക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇത് കാശ്മീരി മുളകാണ് എരിവുള്ള മുളക് പൊടി ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് ചേർക്കുക ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഒക്കെ ചേർത്താൽ മതി അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങ നീരും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് മീനിലോട്ട് പുരട്ടി വെക്കാം അപ്പോൾ മസാലയെല്ലാം മീനിൽ പുരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു അരമണിക്കൂർ മാറ്റി വെക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്കത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ട അരിയും കൂടി വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കാം ഞാനിവിടെ മൂന്നര കപ്പ് ബസ്മതി അരിയാണ് എടുക്കുന്നത് അരി അളന്നെടുക്കാനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ഏത് കപ്പോ ഗ്ലാസോ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം ഇത് മൂന്ന് നാല് പ്രാവശ്യം നന്നായിട്ട് കഴുകിയതിന് ശേഷം ഒരു അരമണിക്കൂർ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കാം അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ആദ്യം അരി വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്നര കപ്പ് അരിയാണ് എടുത്തത് അപ്പം അതിന് അഞ്ചര കപ്പ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് എത്ര അരി എടുക്കുന്നോ അതിനേക്കാളും രണ്ട് കപ്പ് കൂടുതൽ വെള്ളമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് വെള്ളത്തിൻ്റെയും അരിയുടെയും അളവ് ഞാൻ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളത് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാവാനായിട്ട് വെക്കാം അതേസമയം തന്നെ വേറൊരു വലിയ പാൻ എടുക്കാം അതിനകത്തേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നെയ്യ് ചൂടാകുമ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് രണ്ട് ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട ആറോ ഏഴോ ഏലയ്ക്ക പത്ത് ഗ്രാമ്പു ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ പെരുംജീരകം അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ജീരകം ചേർക്കാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് തക്കോലം ജാതിപത്രിയൊക്കെ ചേർക്കാം കേട്ടോ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ എണ്ണം അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂക്കണം ഇനി കുതിർത്ത് വെച്ച അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചെറിയ രീതിയിലിട്ട് കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം ഒരു ഒരു മിനിറ്റൊക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി കഴിയുമ്പം നല്ലൊരു മണം വരും അരി ചെറുതായിട്ട് മൂക്കുന്ന ഒരു മണമാണ് പക്ഷെ എൻ്റെ നിറം ഒന്നും മാറാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് ചെറിയ രീതിയിലിട്ടിട്ട് തന്നെ ചെയ്യണം ഇപ്പം നല്ല മണം വരാൻ തുടങ്ങി അരി ആവശ്യത്തിന് മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചൂടാക്കി വെച്ച അഞ്ചര കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നല്ല ചൂട് വെള്ളം തന്നെ ഒഴിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി ഇതിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങ നീര് ഒഴിക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില അത്രയും തന്നെ പുതിനയില ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർക്കാം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ വെള്ളം ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പം ഒരല്പം ഉപ്പ് കൂടുതലായിട്ട് തോന്നണം എന്നാലേ നമ്മൾ ചോറ് വേവിച്ചെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം ആദ്യം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിടണം കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഈ വെള്ളം നന്നായിട്ട് വറ്റും ആ സമയത്ത് അരി മിക്കവാറും ഒരു മുക്കാൽ വേവ് ആയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റാം അങ്ങനെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടി വേവിക്കുമ്പം ആ ചോറ് പാകത്തിന് വെന്ത് കിട്ടും കണ്ട ചോറ് പാകത്തിന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഒട്ടും കുഴഞ്ഞു പോകത്തില്ല അതിങ്ങനെ ഓരോ ചോറും ഇങ്ങനെ വേറെ വേറെ തന്നെ കിടക്കും എന്നാൽ ആവശ്യത്തിന് വെന്തിട്ടും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ബിരിയാണിക്കുള്ള ചോറ് റെഡി ഇനി നമുക്ക് മസാല ഉണ്ടാക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് മസാല പുരട്ടി വെച്ച മീൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ
ഇനി മസാല ഉണ്ടാക്കുന്ന പാനിൽ നമ്മളിപ്പോൾ മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്തതിൻ്റെ ബാക്കി കുറച്ച് എണ്ണയുണ്ട് അത് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുത്തു കഴിയുമ്പം എണ്ണ ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല എക്സ്ട്രാ വേറെ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് നെയ്യും കൂടി ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു രണ്ട് വലിയ സ്പൂൺ നെയ്യും കൂടി ഒഴിക്കാം ഇനി ഇതിൽ അഞ്ച് സവോള നീളത്തിന് കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് നേരം നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം സവോളയൊന്ന് വാടി കഴിയുമ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും ഒരു പച്ചമുളകും ചേർക്കാം കുറച്ച് നേരം കൂടി വഴറ്റി കൊടുക്കണം സവോള നന്നായിട്ടൊന്ന് മൊരിഞ്ഞു വരണം ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പച്ച ചൊവ്വ മാറുകയും വേണം സവോള ഇതുപോലെ മൊരിഞ്ഞു വന്നു കഴിയുമ്പം പൊടികൾ ചേർക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഞാൻ കാശ്മീരി മുളകാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ രണ്ടര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല അല്ലെങ്കിൽ ബിരിയാണി മസാല ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഇന്ന് ബിരിയാണി മസാലയാണ് ചേർത്തത് പക്ഷെ ഗരം മസാല ആണെങ്കിലും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഇനി ഈ പൊടികളുടെ പച്ചപ്പ് മാറുന്നത് വരെ വഴറ്റിയെടുക്കാം പൊടികൾ മൂത്ത് കഴിയുമ്പോൾ രണ്ട് തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം തക്കാളി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ഇത് വെന്ത് ഉടയാനൊന്നും വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുറച്ച് സമയം ഈ മസാല വേവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തക്കാളി ആവശ്യത്തിന് വെന്തോളും അപ്പോൾ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിനകത്ത് ഒരു വലിയ പിടി മല്ലിയില അത്രയും തന്നെ പുതിനയില പിന്നെ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും ചേർക്കുക കറിവേപ്പില ഒഴിവാക്കല്ലേ മസാലയ്ക്കൊരു പ്രത്യേക ഫ്ലേവർ കിട്ടും എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഈ ഗ്രേവി നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വേവിക്കണം സാധാരണ ചിക്കൻ ബിരിയാണിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ചിക്കനിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളത്തിൽ തന്നെ ഇത് ആവശ്യത്തിന് വെന്ത് കിട്ടും പക്ഷേ മീൻ ബിരിയാണിയിൽ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഈ ഗ്രേവി വേവിക്കണം ഇതിനകത്ത് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളവും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം ഒരു പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് വേവിക്കണം സവോളയും തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് ഗ്രേവി റെഡിയായി വരണം അപ്പോൾ ഫിഷ് മസാലയ്ക്കുള്ള ഗ്രേവി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ സവോളയൊക്കെ നല്ല വെന്ത് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച മീനും കൂടി ഈ ഗ്രേവിയിലേക്ക് ഇട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വീണ്ടും ഇത് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മീനിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എല്ലാം ഗ്രേവിയിലേക്ക് ഇറങ്ങും പക്ഷേ നിങ്ങൾ നെയ്മീൻ വട്ടത്തിലാണ് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഇതുപോലെ ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ആ ഗ്രേവിയിൽ ആ മീനിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ശരിക്കും നന്നായിട്ട് വരത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഈ രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുക വട്ടത്തിന് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്രേവിയും മീനും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വെച്ചിട്ട് ദം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലെയർ ചെയ്തെടുക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ താല്പര്യം പോലെ ചെയ്യാം പക്ഷെ എനിക്കിതാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തു ഇതിനകത്ത് ഞാനൊരു അര കപ്പ് വെള്ളവും കൂടി ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് മസാല ഒത്തിരി അങ്ങ് ഡ്രൈ ആയി പോകാതിരിക്കാനായിട്ടാണ് അര കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചത് തിളപ്പിച്ചാറ്റിയ വെള്ളമാണേ പച്ചവെള്ളം അല്ല നമ്മൾ കുടിക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെള്ളമാണ് ഇപ്പോൾ ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ചെറിയ തീയിൽ അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം ആ മസാലയിലോട്ട് മീനിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇറങ്ങണം പിന്നെ ഇതൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മീൻ പൊടിഞ്ഞു പോകാതെ നോക്കണേ നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം അപ്പോൾ ഫിഷ് മസാല റെഡി മുകളിൽ നല്ലതായിട്ട് എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ആ ഗ്രേവി ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ മീനിൻ്റെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ നമുക്ക് ബിരിയാണി ലെയർ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ഒരു ചെറിയ സവോള ഇതുപോലെ നല്ല ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാഷ്നട്ടോ ഉണക്ക മുന്തിരിങ്ങയൊക്കെ വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില എടുത്തിട്ടുണ്ട് മല്ലിയില വളരെ കുറച്ച് മതി നമ്മൾ ചോറ് വേവിച്ചപ്പോൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മസാലയിലും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം കുറച്ച് പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള നെയ്യും വേണം അപ്പം ഞാൻ ചോറ് വെച്ച അതേ പാനിൽ തന്നെയാണ് ഇത് ലെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ലെയർ ആയിട്ട് ചോറാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ മസാലയാണല്ലോ വെക്കുന്നത് പക്ഷേ മീൻ
പിന്നെ ഞാനൊരല്പം ബിരിയാണി മസാലയും കൂടി മുകളിലിടുന്നുണ്ട് ബിരിയാണി മസാല അല്ലെങ്കിൽ ഗരം മസാല ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഒന്ന് വിതറി കൊടുത്താൽ മതി ഇതിനെ ഒന്ന് ദം ചെയ്തെടുക്കണം ഞാനൊരു അലൂമിനിയം ഫോയിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ടാണ് ദം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ഗോതമ്പ് മാവോ മൈദ മാവോ ഒക്കെ വെച്ച് കവർ ചെയ്തിട്ടും ചെയ്യാം അത് നിങ്ങളുടെ സൗകര്യം പോലെ ചെയ്താൽ മതി ഇനി നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അടപ്പ് വെച്ച് ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇത് ദം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ദോശക്കല്ല് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് നല്ല ചൂടാക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ദോശക്കല്ലിന് പകരം നല്ല കട്ടിയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പാൻ ആയാലും മതി അതിനകത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഈ ബിരിയാണി പാത്രം എടുത്ത് വെക്കാം ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് വരെ ദം ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ ഫിഷ് ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം നല്ല മണമാണ് കേട്ടോ ബിരിയാണി എപ്പോഴും കുറച്ചിങ്ങനെ ഗ്രേവിയോട് കൂടി ഇരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഒത്തിരി ഡ്രൈ ആവാതെ നമ്മൾ മീന് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് ഇട്ടതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനകത്തോട്ടൊക്കെ ആ മസാല ഇങ്ങനെ നല്ല കോട്ട് ചെയ്തിരിപ്പുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബിരിയാണിയാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ റേത്തയോ പപ്പടോ ഒക്കെ ചേർത്ത് കഴിക്കാം അപ്പൊ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം അറിയിക്കണം ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടും ഫാമിലിയായിട്ടൊക്കെ റെസിപ്പി ഷെയർ ചെയ്യണം പിന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു നല്ല റെസിപ്പി ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം ബൈ താങ്ക് ഫോർ വാച്ച